الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته وذريته ومن دعا بدعوته الى يوم الدين بيس تي في সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার চারটি গুণ নিয়ে একটা হাদিস আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা করেছিলাম প্রথম গুণটি সেটি ছিল জান্নাতে যাওয়ার গুণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নম্র ভাষী হওয়া মিষ্ট ভাষী হওয়া সুন্দর ভাষায় কথা বলা কর্কশ না হওয়া আজকে আমরা আরও তিনটি গুণের দিকে যাব ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে ও আত আমাত আম যিনি অভুক্ত লোকদেরকে খাওয়ার খাওয়ান যিনি দেখেন কোথায় তার প্রতিবেশী অথবা অভুক্ত লোক রয়েছে তাদেরকে খাওয়ার দেন দান খয়রাত করেন গরিবদেরকে দুঃখীদেরকে আল্লাহ তালা বলেছেন ওয়াইত আমুন আত আম আলা হুব্বিহি মিসকিন ওয়া ইয়াতিম ওয়া আসির জান্নাতি লোকদের গুণ আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তালা বলেছেন এই লোকগুলো জান্নাতিগুলো দুনিয়াতে লোকদেরকে খাবার খাওয়াতো যারা ক্ষুদায় কষ্ট পাচ্ছে তাদেরকে খাবার সাপ্লাই করত আল্লাহ হব্বিহি এই দুটো তাফসির একটা হচ্ছে আল্লাহর মহব্বতে কাজটা করত আরেকটা তাফসির হচ্ছে তাদের নিজেদেরও দরকার এমন নয় যে তাদের অঢেল রয়েছে তা নয় তাদেরও কিছু টানটানি আছে তাদের খাওয়া দরকার কিন্তু সেখান থেকে তারা কোরবানি করে দিয়ে দেয় ওই যে এমনি অমর রাজিউল্লাহ তালা আহনুর হাদিস আঙ্গুর খেতে মনে চেয়েছে অসুস্থ অবস্থায় একটু আঙ্গুর খেতে মনে হচ্ছে এসে আঙ্গুর নিয়ে আসলো আর পেছন দেখতে ফকির এসে বলল আসা এলি আর হামুকু বলল ফকির এসেছে একটু দেওয়া আল্লাহ রাস্তা একটু আঙ্গুর খাইতে মনে হচ্ছে সে দেখে ফেলেছিল তিনি অসুস্থ অবস্থায় মুখে না দিয়ে বললেন আঙ্গুরের ছড়াটা ফকিরকে দিয়ে দাও আল্লাহ হব্বিহি নিজের মনে চায় খুব আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল সেটাকে কোরবানি করে দিয়েছে এটি মিসকিন অসহায় বন্দি তাদেরকে খাওয়াই দাও আর তারা যখন খাওয়ায় তখন তারা এত এখলাসের সাথে খাওয়ায় এত দরদ ভরে খাওয়ায় আল্লাহ তালা কাছে পাওয়ার এত আগ্রহ নিয়ে তারা কাজ করে ইন্নামা নুচ এম কুমলিবাজ হিল্লা একমাত্র আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে আমরা খাওয়াবো তোমাদের কাছে কোনো কিছু চাই না লা নুরি দুমিন কুম জাজা আউলা শুকুর তোমাদের কাছে কোনো জাজা প্রতিদান শুকুর গুজার হওয়া আমাদেরকে অনেক সম্মান দেখাতে হবে আমাদেরকে অনেক শুক্রিয়া জানাতে হবে আমাদের কথা বারে বারে বলতে হবে স্বীকৃতি দিতে হবে কিচ্ছু চাই না অনেক সময় মানুষ যখন দান খরাত করে তখন চায় লোকেরা স্বীকার করুক যে আপনি খুব দানশীল আপনি আমাদেরকে সবসময় দিয়েছেন আর যদি লোকেরা স্বীকার না করে বলে বেটা নিমক খারাম তাকে দেব না আর একটু স্বীকার করে না তো হলো না ইন্দা মানু চায় মুকুম দেওয়া ঝিল্লা আল্লাহ তালার জন্য করেছি তোমাদের কাছে কোনো শুকর গুজারি হওয়া চাই না আমাদেরকে খুব শ্রদ্ধা জানাতে হবে বারে বারে স্বীকার করতে হবে কোনো দরকার নেই আমরা আল্লাহ তালার কাছে সেই কঠিন দিনে যে দেখা হবে আজাব আছে কঠিন দিনে সে আজাবের ভয় করি এই জন্য আমরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমাদের গরজে আমাদের নিজস্ব তাকিদে আমরা এই কাজ করি আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষের কাছে বাহা বা কুড়ানোর নাম কুড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয় অনেক সময় দুস্থ অসহায় লোকদেরকে আমরা যখন দান খয়রাত করি তখন পত্রিকায় আসলো কিনা সাংবাদিক ডেকে এনে তারপরে দেখাইতে চাই যে আমরা কত দান খারাপ করেছি খুব বেশি পাবলিসিটি যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এগুলো করা হয় এগুলোকে খুব বেশি পাবলিসিটি দেওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হয় উদ্দেশ্য এখলাসের সাথে মানুষে উপকার করা তা না হয়ে পাবলিসিটি পাওয়া যদি আমি চাই না পত্রিকা খবর দিয়ে দেয় হয়ে যাক অসুবিধা নাই কিন্তু আমার উদ্দেশ্যে যদি হয় পত্রিকা খবর দেওয়া এই যে আমি অমুক ব্যক্তি আমার প্রতিষ্ঠান আমার দল এরকম এত দান খরাত করে এইটা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে হলো না মুক্ত এমুকুম লিবাজ হিল্লা এটা হলো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যে দুস্থ অসহায় মানুষকে হেল্প করেছেন সমাজ কল্যাণমূলক অনেকগুলো কাজ করেছেন এটা শুধুমাত্র তালিফে কুলুবুল দিনের জাকাতের অংশ একটা অংশ কোনো কোনো সময় তিনি দিয়েছেন এগুলোর ব্যাপারে আলাদা সাধারণ গরিব অসহায়কে তিনি যখন দান খরাত করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ তালা সন্তোষের জন্য করতেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তালা জাহান নামীদেরকে বলবেন আয়াতে এসেছে কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান নামে নিয়ে এসেছে হে জাহান নামীরা তোমরা জানো কি বলো রিয়েলাইজ করছো এখন কোন কর্ম তোমাদেরকে জাহান নামের দিকে নিয়ে এসেছে তখন তারা বলবে যে আমরা নামাজ পড়তাম না আমরা মুসলিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না আর আমরা মিসকিন অসহায়দেরকে খাওয়ার খাওয়াইনি শুধু নিজেকে নিজের উদর ভর্তি করার জন্যই চেষ্টা করেছি আমাদের বড় লোকদের খাওয়ার দাবার কত রকমারই খেতাম আর যেটা বাকি থাকত সেগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দিতাম ফকির মিসকিনকেও দিতাম না লামনা কুমিন আল মুসল্লিন লামনা কুমু তাইমুল মিসকিন আমরা মুসল্লি ছিলাম না নামাজ পড়িনি আর মিসকিনদেরকে খাওয়াইনি এই অপরাধের কারণে আজকে জাহান নামে চলে এসেছি অনেক গুণা আছে জাহান নামীদের সেরে কাছে কুফরে আছে বিভিন্ন রকমের গুণা আছে কিন্তু এই আয়াতে দুটো গুণাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে নামাজ না পড়া আর অসহায় মিসকিনদেরকে না খাওয়ানো আমরা যদি আমাদের সমাজের ধনিক শ্রেণীর লোকদেরকে দেখি অনেক বড় লোকদেরকে দেখি দুটো গুণই পুরোপুরি আছে মাসা আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দিন নামাজও পড়া নাই গরিব মিসকিনকে সাহায্য সহজে আসে না খুব কম লোক ধনী লোক গরিব মিসিংকে সাহায্য করেন আল্লাহ তালা তৌফিক দেন এবার আমরা তৃতীয় গুণের দিকে যাই তিন নম্বর গুণ যে হাজিস্ট্রিতে এসেছিল অতা বা আসিয়াম জান্নাতিদের অন্যতম গুণ হবে যে তারা রোজার পরে রোজা রাখবে ফরজ রোজা আছে সেটা তো রাখবেই তার স্বভাব তো অপরিসীম আর সৌমলি ও আনা আজি বিহি রোজা তো আমার জন্য রাখে আমি নিজের হাতে তার পুরস্কার দেব এই জন্য যুগে যুগে তারা নেককার ছিলেন তারা শুধু রমাদানের রোজাকে বাস করেননি আর সৌম জুন্নাতুন রোজা হচ্ছে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল স্বরূপ রোজা সুপারিশ করবে আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ সাইম যে রোজাদার অনেক কষ্ট করে রোজা রেখেছে তাকে তুমি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দাও এবং আল্লাহ তালা তা সুপারিশ কবুল করবেন এই জন্য শুধু রমাদানের ফরজ রোজা নয় কতগুলো সুন্নত নফল রোজাকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করা দরকার তাবা শ্রিয়াম রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন তাবা মানি যে রোজার পরে রোজা রোজার পরে রোজা বারে বারে রোজা কিছু দিন পরেই রোজা বিভিন্ন অকেশনের রোজা যেমন রমাদানের পরে ছয়টি রোজা যেটাকে ছয় রোজা বলে থাকি আমরা সে আমু সিত্তি মিনি সওয়াল সেটা রাখলে সারা বছরের রোজা রাখা সব হয়ে যায় রমাদানের রোজার পরে ছয়টি রোজা রাখলে আবার আল্লাহ তালা আর বিশেষ কিছু অকেশন দিয়েছেন আশুরা মহরমের দশ তারিখের রোজাটি অত্যন্ত ফজিলতের এরপরে আছে আপনার জিলহাজ মাসের প্রথম দিনগুলোর রোজা প্রথম দশ দিন খুবই মোবারক দশম দিন তো ঈদ হয় এক থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত বিশেষ করে নয় তারিখটা ইয়াম আরাফা আরাফাতের দিনের রোজাটি অত্যন্ত ফজিলতের এরপরে সম এবং বৃহস্পতিবার প্রতি সপ্তাহে দুইবার রসুল্লাহ সাল্লাম রোজা রাখা পছন্দ করতেন তিনি বলতেন যে এই দুই দিন বন্দার আমলকে আল্লাহ তালার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় আমি চাই যখন আমার আমল উপরের দিকে যায় আল্লাহ তালার কাছে তখন যেন আমি রোজার হালতে থাকি এই দিন সম এবং বৃহস্পতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবাদত সুন্নত রোজা প্রতি মাসে তিন দিন আইয়ামুবিদের রোজা তেরো চোদ্দ পনেরো চন্দ্র মাসের অত্যন্ত ফজিলতের রোজা তারপরে আসে এর চেয়ে বেশি যারা রোজা রাখতে চান শ্রিয়ামু দাউদ হাজার দাউদ আলাই সালাতু আসালামের প্র্যাকটিস ছিল একদিন রোজা রাখতেন পরের দিন আবার ভাঙতেন একদিন রোজা রাখতেন পরের দিন রোজা রাখতেন না এইভাবে করে সারা বছর তিনি কন্টিনিউ করেছেন এটা হতো মোতাবা আত শ্রিয়াম এ আমল করে করে লোকেরা জান্নাতি হয় তারপরে হাদিসে বলা হয়েছে ওসল্লা ওন্না সুনিয়াম নামাজ পড়ে ওই সময় সল্লা বিল্লাইলি ওন্না সুনিয়াম রাতের বেলা যখন সবাই গভীর ঘুমে অচেতন তখন সে তাহার যদি দাঁড়িয়ে যায় কারণ তারা দাঁড়িয়ে যেত তাহাজত করতে আল্লাহ তালার কাছে তবা করতো স্তেক ফার করতো গুনা মাফ চাইত শেষ অংশে যখন তাহাজতের সময় আল্লাহ তালা আরশা আজিম থেকে নেমে আসেন ডাকেন কে আসো গুনা মাফ চাইতে আমার কাছে আমি মাফ করে দেব কে আছো তবা করতে আমি তবা কবুল করব কে আছো কোন হাজত চাইতে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব এই তাহাজ্যতা জান্নাতিদের অন্যতম গুণ বহু আয়াতে এবং বহু হাদিসে বলা হয়েছে
জান্নাতীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাহাজুদ গুজার ছিল আমরা কি তাহাজুদ গুজার হতে পেরেছি আমরা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী একটি বিরতির দিকে যাব ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আমরা এই সর্বশেষ গুণের অংশটি কেয়ামুল লাইলির উপরে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা সুযোগ পাবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের সবাইকে অপেক্ষা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ জাজাকুমুল্লাহ কুল খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত দর্শক মণ্ডলী বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আবারও মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা বিরতির পূর্বে আলোচনা করছিলাম জান্নাতে যাওয়ার চারটি গুণ নিয়ে এবং সর্বশেষ গুণ ছিল সল্লা বি লাইলি ওন্না সুনিয়া রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ পড়ার সজিটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এটি হচ্ছে জান্নাতিদের অন্যতম প্রধান গুণ এবং অনেক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলসাম সাদ করেছেন এই গুণটিকে প্র্যাকটিস করার জন্য এবং সাহাবাই কালাম তারা সবাই তাহাজুদ গুজার হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন অমর রাজি আল্লাহ আনহু যুবকদেরকে যখন রাস্তায় দেখতেন রাতের বেলায় গল্প গুজব করছে এসব পরে লম্বা সময় নিয়ে আড্ডা দিচ্ছে তিনি তাদেরকে তাড়া করতেন যাও ঘুমিয়ে যাও আর্লি বেডে যাও আশা করা যায় আল্লাহ তালা তোমাদেরকে একটু তাহাজুদ্দের নসিব করবেন তাহাজুদ্দের রেজেক্ট তোমাদেরকে দেবেন মা আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা অরোয়া ইবনে জোবাইর ওনার ঘরে যখন ঘুমাচ্ছিল তখন তিনি তাকে তার বন্ধুর সঙ্গে একটু তিনি কথাবার্তা বলছিলেন অনেক রাতে তিনি তাকে ধমক দিলেন যে ওরাইয়া তুমি কি জানো না আল্লাহর নবী রাতের বেলা লম্বা সময় গল্প গুজব করাকে ঘৃণা করতেন তিনি এবং সাহাবাই কামের প্র্যাকটিস ছিল একটু আর্লি শুয়ে যাওয়া অধিক গভীর রাত পর্যন্ত জেগে না থাকা তাহলে তাহার যে দুজন উঠতে সুবিধা হবে শেষ রাতে আর যখন শুতে শুতে আমরা লেট করে ফেলবো বারোটা এগারোটা বারোটা একটা বাজিয়ে ফেলবো তখন উঠা তো কষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য চেষ্টা করলেই তো আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন চেষ্টার অর্থ হচ্ছে আর্লি ঘুমানোর চেষ্টা করা এবং আমরা দেখি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম নিজে লম্বা সময় জাগতেন সেই জন্য আর্লি শুয়ে যেতেন এই জন্যই তিনি ঘৃণা করতেন আর একটি হাদিসে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম প্রশংসা করেছেন যে আল্লাহ তালা খুব খুশি হন ওই স্বামীর প্রতি যিনি তাহাজত পড়ার জন্য উঠে যান উঠে তাহাজত পড়া শুরু করে দেন তার বিবিকে ডাকেন কিন্তু বিবি গভীর ঘুমি আছে তার উঠতে চায় না তখন তিনি একটু পানি হাতে নিয়ে তার বিবির চেহারায় পানিটা ছিটিয়ে দেন আর তখন বেচারি লাফিয়ে উঠে যায় তাকে মনে করিয়ে দেন উঠো তাহাজত পড়ো তখন তিনি তাহাজতে জয়েন করেন এই বান্দার প্রতি আল্লাহ তালা সাংঘাতিক খুশি হয়ে যান তেমনি কোনো জায়গায় দেখা যায় স্ত্রী তাহাজত গুজার স্ত্রী ভালো তাহাজত গুজার কিন্তু স্বামী অলস স্ত্রী উঠে ওজু করে নামাজ পড়ছেন স্বামীকে ডাকছেন উঠছেন না তখন স্ত্রী একটু পানি হাত ভিজিয়ে ভিজা হাতে একটু পানি ছিটিয়ে দেন স্বামীর মুখে আর তখন তিনি উঠে যান তাকে বলেন উঠেন একটু তাহাজত পড়েন এইভাবে একে অপরকে হেল্প করার চেষ্টা করা যিনি আগে উঠবেন স্বাভাবিকভাবেই তিনি অনেক সময় পাবেন আর যিনি আরেকজনকে উৎসাহিত করলেন পরিবেশ তৈরি করে দিলেন ডাকলেন ডেকে উঠালেন তার ডাকে যিনি উঠে তাহাজত পড়লেন বা যে কোনো ভালো কাজ করলেন তার সমাপর্বে নেকি আল্লাহ তারা ডাকনি ওয়ালাকে দেবেন কত বড় ফজিলতের কথা আমরা যারা তাহাজত পড়ার জন্য এখনও চেষ্টা করিনি আমাদের চেষ্টা করা দরকার তার পাশাপাশি আরেকটা বিষয় হচ্ছে তাহাজত পড়তে গিয়ে যেন আবার ফজরের জামাত কাদা না হয়ে যায় অথবা এসার জামাত কাদা না হয়ে যায় এই দুইটা ওয়াক্ত জামাতে পড়া অত্যন্ত জরুরি রাতের নামাজের মধ্যে হাজিসে এসেছে যে ব্যক্তি এসা নামাজ জামাতে পড়ল আর ফজর নামাজ জামাতে পড়ল তাকে আল্লাহ তালা পুরো রাত কেয়ামুল্লাইল তাহার যদি থাকার সব দান করবেন মাসা আল্লাহ তাহার যদি না পড়ে তো তাহার যদি সব পাওয়া যাচ্ছে আল্লাহ তালা কত কারিম দুটো জামাতের এত গুরুত্ব তো এখন আবার কেউ বলবেন তো তাহলে তো আর তাহার যদি পড়ার দরকারই নাই খামা খা না দরকার আছে সেটা তো আল্লাহ তালা বলেছেন জামাতের গুরুত্বকে বোঝানোর জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাজি সেটা বললেন যে ফজর এবং এশার জামাতে যেন কেউ অলসতা না করে এই যে এই দুটো নামাজ মোনাফেকদের জন্য কঠিন জামাত ধারা মোমনের জন্য যেন কঠিন না হয় আর সেই জামাতে পড়ার পরেও সারা রাত তাহার যদি সব পেয়ে যাবেন কিন্তু তাহাজত পড়লে আরও অনেক অতিরিক্ত সওয়াব তিনি তাহাজদের পেয়ে যাবেন সেজন্য আমাদেরকে এই যে সওয়াবের এত কথা বলা হয়েছে আমরা এত সওয়াব দিয়ে কি করব অনেকে মনে করতে পারেন কি পরিমাণ গুণা হয়ে যাচ্ছে এই গুণাগুলো যদি আল্লাহ তালা মাফ না করেন নেকির পরিমাণ কতটুকু হবে গুণার পরিমাণ কতটুকু হবে এই জন্য আমাদের প্রচুর এবাদতের দরকার প্রচুর সওয়াবের দরকার আল্লাহ তালা কোরআনে বাকি আরেক আয়াতে বলেছেন 
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما জান্নাতি দের গুণ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন জান্নাতি ওই সমস্ত লোকগুলো যারা রাত্রের অনেক অংশ কাটায় সুজ্জাদা সাজদারত অবস্থায় আল্লাহ তালার কাছে তেয়ামা তেয়াম করে লম্বা লম্বা জান্নাতিদের গুণই হচ্ছে তাহাজুদ পড়া এটাকে কিছুতে তারা মিস করতে পারে না সুজ্জাদা ও তেয়ামা এই জন্য তাহাজদের যখন আমরা পড়বো শুধু রাকাত গোনা নয় কত রাকাত পড়লাম এটার গণাগণিত তুলনায় কোয়ালিটি কতটুকু হাই হলো সেটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে কি পরিমাণ খুশু সৃষ্টি হলো আল্লাহ তালার ভীতি মনের ভিতরে কি পরিমাণ আল্লাহ তালার প্রতি এই ভয় এসেছে আদাবের কথা মনে চোখের পানি ফেলেছি এই জন্য লম্বা তেলাবাদ করা লম্বা সুরা মুখস্থ করার চেষ্টা করা প্রয়োজন বোধে একাধিক সুরাও এক এক রাখাতে পড়া যায় ক্যাম লম্বা হবে লম্বা কেয়াম হবে না আমাদের মধ্যে এই জন্য রাতে নামাজকে বলা হয়েছে কেয়াম উল্লাইন আমরা জানি কেয়াম শব্দের অর্থ দাঁড়ানো এটা না আমাদের একটা অংশ মাত্র দাঁড়াইতে হয় কেরাত পড়ার সময় কিন্তু রুকু সুযোগ আছে অনেক আরও আত্মাহিয়াতের আমল আছে বসতে হয় তাসাহুদা আছে তা শুধু কেয়াম শব্দটা নিয়ে তাসমিয়াতুল কুল বেসমেল জুজ নামাজের একটা বিরাট অংশকে নিয়ে নামাজের টাইটেল দেওয়া হয়েছে কেয়াম উল্লাইন এখানে ইন্ডিকেশন আছে এখানে মেসেজ দেওয়া হয়েছে যে তাহার যদের কেয়ামটা লম্বা হবে লম্বা আর কাজ লম্বা রাত করতে হবে রুকু সুযুদ্ধ লম্বা করতে হবে রুকুর মধ্যে তাসবিগুলো লম্বা করা সুযুদ্ধের মধ্যে তাসবিগুলোকে লম্বা করা আল্লাহ তালার কাছে বেশি করে দোয়া করা তোমরা যখন সাজার মধ্যে যাও আল্লাহ তালার অনেক কাছে হয়ে যাও এই সময় আল্লাহ তালার কাছে বেশি করে দোয়া করো সাজার মধ্যে দোয়ার সুযোগ বেশি করে নেওয়া কি সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলো রসুল্লাহ সাল্লাম পড়েছেন সেগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করা আরবি ভাষায় আত্মাহিয়াতের পরে দোয়া করা সালামের আগে সালামের আগে দোয়া করার ফজিলত বেশি সালাম ফিরিয়েও নামাজের পরে দোয়া আছে ফরজ নামাজে কিন্তু সালামের আগে দোয়া করার সুযোগ আছে আমরা একটা দোয়া শিখে নিয়েছি সালামের আগে দোয়া করা সেটা হচ্ছে আল্লাহ ইন্নি জলাম তিন আফসিদুল রহমান ক্যাথিরা আল্লাহ ফরুদ্দিন উবাইল্লাহ আনতা ফরুদ্দিন মাকফরতিন আইনদিক আর হামনি ইন্না কান তালকা ফুরু আহিম এই জন্য আমরা দিয়েছি দোয়া মাসুরা আমরা তো একটা মুখস্থ করেছি হাদিস শরীফে অনেকগুলো দোয়া আছে আত্মাহিয়াত শেষ করে সালাম ফিরানোর আগে তিনি অনেকগুলো দোয়া করেছেন বিশেষ করে যখন তিনি নিজে একা একা নামাজ পড়তেন সুন্নত নফলগুলোর মধ্যে বেশি করে দোয়া করেছেন এক সাহাবিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি সালাম ফিরানোর আগে আত্মাহিয়াতের পরে কি দোয়া করো আমাদের মধ্যে সাহাবি বললেন ইয়ার আসল আমি তো বেশি কিছু আর জানি টানি না আমি শুধু আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত চাই আর জাহান নাম থেকে পানা চাই আপনি আর আপনার সাহাবি কি যে দান দান করে কি বলেন আমি সেটা বুঝতেও পারি না শুনতেও পারি না দান দানা ওলা দান দানা তো মোয়াদ আপনার যে কি দান দানা আর মোয়াদের দান দানা এইটা আমি বুঝি টুঝি না দান দানা বলা হয় আরবিতে যখন মানুষ এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করে আশেপাশে কেউ একটু আওয়াজ পায় কিন্তু জিনিসটা কি বলল শব্দটা কি বাক্যটা কি এটা বুঝতে পারে না এতটুকু উঁচু আওয়াজকে দান দানা বলা হয় অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাম যখন নামাজ পড়াতেন পড়তেন ওনাদের লোকাল ইমা মোয়াজ রাজি আল্লাহ তাল যখন নামাজ পড়াতেন এবং পড়তেন তখন তারা একটু উঁচু আওয়াজে মৃদু উঁচু আওয়াজে দোয়াগুলো পড়তেন কিছু কিছু যেটা ওই সাহাবি বলছেন যে তিনি আওয়াজ শুনলেও কানে বুঝতে পারতেন না যে কি দোয়া পড়ে সেই জন্য তিনি বলেন যে আমি তো আপনাদের এগুলো শুনতে পাইনি ভালো করে শিখতেও পারিনি এই জন্য আমি আমার মনের মতো আল্লাহ তালার কাছে বেশি করে জান্নাতের কথা বলি আর জাহান নাম থেকে পানা চাই তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হাওলা হান উদাম দেন আরে আমি আর মহাজ আমরা সবাই তো ওইটার কাছে নিয়েই কথা বলি সব সময় মেইন অ্যাপ্লিকেশন আল্লাহ তালার কাছে তো ওইটাই দেয় যে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দান করেন জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে দেন এটাই তো বেশি করি আমরা নামাজের মধ্যে সালাম ফেরানোর আগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন এই দুইটা বিষয় নিয়ে জানাতে জাহান নামের কথা যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত চায় তিনবার আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত ফরিয়াদ করে যে আল্লাহ অমুক জান্নাত চেয়েছে আপনি তাকে বরাদ্দ করে দেন আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান নাম থেকে পানা চায় জাহান নাম তখন বলে আল্লাহ ওই ব্যক্তি আপনার জাহান নাম থেকে পানা চেয়েছে আপনার কাছে আল্লাহ আপনি তাকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দান করেন আল্লাহ ইন্নি আসাল করে জান্না ও আস্তা জি রুবিকা মিনান্নার আল্লাহ আপনার কাছে আমি জান্নাতের দরখাস্ত দেই আর জাহান নাম থেকে পানা চাই এই দোয়াটা যখন তিনবার করে তখন আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত তার জন্য সুপারিশ করে জাহান নাম মুক্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালার কাছে তার জন্য সুপারিশ করা শুরু করে দেয় তো কেয়াম ও লাইনের ভিতরে বিশেষ করে 
তাহাজ্জুদের মধ্যে এই দোয়াগুলো সুযোগ বেশি করে নিতে হবে এভাবে যদি আমরা অভ্যাস করে ফেলতে পারি এই রকম করে তাহাজুদ পড়তে পারি তাহলে তো আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তালার কাছে অনেক আশা করতে পারি তাহলে আমরা শেষ করছি যে চারটি গুণের কথা এই হাদিসে বলা হয়েছে আপনাদেরকে মনে রাখার জন্য আবার উল্লেখ করছি এক নম্বর গুণ বলা হয়েছে যে ব্যক্তি কথা আলানাল কালা মিষ্ট ভাষী হবে মানুষকে নম্র ভাষায় কথাবার্তা বলবে কর্কর ভাষায় নয় এক নম্বর গুণ দুই নম্বর গুণের কথা বলা হয়েছে যে আত আমার তো আম যারা অসহায় অভুক্ত খাওয়া দাওয়ায় ক্ষুদায় কষ্ট করে তাদেরকে খাবার দাবার দেবে এতিম মিসকিন গরিব মিসকিন ফকির মিসকিনকে একটু বেশি করে খাবার দেবে টাকা পয়সা দেবে সাহায্য সহযোগিতা করবে তিন নম্বর বলা হয়েছে তা আবার আশ্রিয়াম যারা বেশি বেশি করে ফরজের পরে নফল রোজা রাখার চেষ্টা করবে বিশেষ করে যে সমস্ত অকেশনে সুন্নত রোজাগুলো রাখা হয়েছে রেকমেন্ড করা হয়েছে সেগুলো কি বেশি বেশি করে পালন করবে আর চার নম্বরে বলা হয়েছে রাতের বেলায় মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্য তাকে অবশ্যই পড়ার চেষ্টা করবে দেখেন যদি আমরা বেশি রাখাত নাও পড়তে পারি আস্তে আস্তে শুরু করি কমপক্ষে দুই রাখাত পড়ে ফজরের একটু আগে উঠি আস্তে আস্তে চার রাখাতের দিকে যাই এতটুকুন সময় শুরু করে দেই তারপরে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আর একটু বেশি যাওয়ার জন্য তৌফিক দান করবেন দর্শক মণ্ডলী আমাদের এই বিষয়ের আলোচনা আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন জান্নাতে যাওয়ার এই সমস্ত গুণগুলো অর্জন করার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা কবুল করুন জাজাকমুল্লাহ তালাকুল খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত